ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸை பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு யூனிட்டை நம்ம டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷனை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்து ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை வச்சு அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டு செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் சரியா இது தான் நமக்கு ரெண்டாவது அப்ளிகேஷன் கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு மோஷன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இதை நம்ம டைமென்ஷனல் அதாவது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டியில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம இங்கே எடுக்கும்போது வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வெலாசிட்டி நமக்கே தெரியும் வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இதுவும் அதே தான் எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று தான் ப்ளஸ் அக்சலரேஷன் ஸோ அக்சலரேஷனோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இந்த டி அப்போது இப்படி வரும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் தானே அப்போ இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அது எனக்கு என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா பவர் டர்ம் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு எல்லா டேர்முமே எல்லா குவான்டிட்டிஸுடைய டைமென்ஷன் வந்து சேம் இது தான் நம்ம டைமென்ஷனல் அதாவது கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதை நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜினிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லா டைமென்ஷனும் வந்து எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு இது பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இது என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி செக் பை யூசிங் த டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் வெதர் இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தப்பாக இருக்கா அப்படின்றது ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ இதை நம்ம டைமென்ஷன் எடுக்கும்போது ஒன் பை டூ அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு வேரியபிள் இல்லையா ஒரு நம்பர் அந்த நம்பருக்கு நம்ம டைமென்ஷன் எடுக்கும்போது நம்ம ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதை நம்ம ரூல்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த மாசை வந்து நம்ம டைமென்ஷனில் எழுதும்போது எம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் வெலாசிட்டி எஸ் ஆஃப் வி நோ எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ ஆனால் இங்கே வி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது இந்த எல் டி டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது வெலாசிட்டி இதை நான் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டேம் எல்லாமே மல்டிப்ளை ஆகுமா அப்போ எல் ஸ்கொயர் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ நான் இங்கே இதை சொல்கிறேன் அப்போது எல் ஸ்கொயர் t டி டு த பவர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இந்த எம் ஜிஹெச் எம் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் மாஸ் கரெக்டாக மாசு இந்த ஜி இந்த ஸ்மால் ஜி என்ன அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதனுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஜி ஜி அப்படின்னா என்ன எனக்கு இந்த எம் வந்து கீழே வந்துடுது அப்போ எஃப் பை எம் இந்த எஃப் அப்படின்னா என்ன மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன் இந்த எம்மும் இங்கே தான் இருக்கு இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அக்சலரேஷனுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கு பாருங்க எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூவா அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ இது தான் நமக்கு ஜியுடைய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்போது நமக்கு ஜி என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு எல் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ 
அமாவா அதுக்கப்புறம் இந்த H H is nothing but the height அதாவது லென்த் இல்லையா அப்போ அந்த லென்த்தை நம்ம எல் அப்படி நம்ம சொல்லுவோமே இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம பேசிக்கில் பார்த்துருப்போம் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க அதை பார்த்தாதே இந்த ஃபார்ம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் இப்போது நம்ம எல்லாமே மல்டிலே பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் இது ஃபுல்லாக மல்டிலே பண்ணுறோம் ரைட்டு இது ஃபுல்லாக மல்டிலே பண்ணுறோம் கிளப் பண்ண போகிறோம் அப்போது இங்கே எனக்கு எம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ எல் ஸ்கொயர் இங்கே வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ டி டு த பவர் மைனஸ் டூ இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் கிளப் பண்ணுறேன் ஸோ எம் எல் எதுனா இருக்கா இந்த ரெண்டு எல் இருக்குது அப்போ எல் ஸ்கொயர் டி வேறு எதுனா இருக்கா இல்லை அப்போ டி டு த பவர் மைனஸ் டூ இப்போ ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் எம் எம் எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் டி டு த பவர் மைனஸ் டூ டி டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கு இது தான் நம்ம இந்த செகண்ட் அப்ளிகேஷனுடைய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபேக்டர் அதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷனை நான் டைமென்ஷனில் வச்சு அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தப்பாக இருக்கா அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ ரைட் ஹேண்ட் சைடோ ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஈக்குவேஷன் கரெக்டு தப்பாக இருந்ததுன்னா அதாவது வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ராங் அப்படின்னா சிம்பிளாக முடிச்சிடுவேன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஹெச் அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இதில் எதுனா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அதை நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்